大家好，欢迎收看爱上电子。几个元件加上一个雾化片，就可以制成雾化器。它只需要十二伏供电，我们看效果还是不错的吧。下面我们就看一下它的工作原理及制作方法。好，我们看一下这个图。雾化片一般是压电陶瓷片，中间有六微米左右的小孔。所以，在它高频震荡的时候，就会产生雾化。它一般工作频率在100千赫左右，最高工作频率可达 2.4 四吉赫兹。所以，它可以使水分子飘散在空气中，加湿空气。这个电路很显然，它也是一个震荡电路。它包括两个9014两个4 7 K 的电阻，一个蓄热二极管。幺 N 四零零七，这个开关可以用，可以不用。它的供电可以在八伏左右，十二伏也是可以的。我们看一下它的工作原理：这端接供电，这端接地，也就是接电源的负极。这个引脚接雾化片的一个引脚，这端也是接雾化片的。上电瞬间，十二伏通过电感加到这个九零幺四的极电极，同时加到雾化片的这个位置。这个雾化片在这里，我们可以看成是一个电容。这时，十二伏通过启动电阻加到这个三极管的积极，由于三极管积极有了电压，所以它会导通，在电感上会产生自感电动式，这端为正，这端为负。这个负电压通过压电陶瓷片，然后加到这个位置，加到蓄热二极管的负极，通过蓄热二极管加到这个负极。这个正电压通过这个启动电阻，再次加到这个三极管的积极，使三极管加速导通。由于这个感应电动式不断的升高，所以三极管的导通量不断的增强，所以通过这儿反馈到三极管积极的电压会进一步升高，直到这个三极管饱和导通。同时，这端的负电压，也就是电感上的感应电动式，这个负电压通过压电陶瓷片加到这个位置。也就是加到这个三极管的积极，同时加到这个位置。另外，这个三极管积极的电压，我们可以看作是这个十二伏通过这个电阻过来以后，然后通过这个压电陶瓷片，然后通过这个三极管的极电极发射极入地，所以这个三极管始终是截止的。由于后边这个三极管一直是加速导通，直到饱和导通，当饱和导通以后，它的电流就不再增加了。由于它的电流不再增加了，所以自感电动式就会消失。当消失以后，积极的电压就会下降，这时它的导通量就会减小。由于电感线圈有阻碍电流减小的作用，所以会产生右正左负的感应电动式。这时，这个正电压通过这个压电陶瓷片加到这个三极管的积极，这个位置为一个蓄热二极管，所以这个正电压不能够到地，所以。加到这个三极管的积极，这个三极管就会导通。由于它的导通，这个三极管的积极就为零，很显然它就会截止。由于这个三极管的截止，所以电感上的感应电动式会再次消失。由于感应电动式消失了，那么我们这个三极管的积极没有电压，所以它会再次截止。这时，这个十二伏通过这个电阻，然后加到这个三极管的积极，这个三极管会再次导通。如此往复循环，电感就会和压电陶瓷片产生谐振。这时，雾化片就会工作在高频状态下，使水分子飘散在空气中，加湿空气。好，今天咱们就到这里，谢谢大家，再见。